Okay, sa video na ito ay malalaman ninyo kung paano gumawa ng online DTR using Google Form. Okay, pero bago ang lahat, palike and subscribe po kay Teacher Prezi. Thank you po! Okay, ang unang gagawin ay mag-sign in muna tayo sa ating Google account. Okay, after mo makapag-sign in ay i-click itong six dots na nasa uh, tabi ng iyong profile picture. Okay, hanapin ang purple na purple na symbol at kung wala makitang purple na symbol ay click ang higit pa. At sa baba ay makikita natin ang form na icon or symbol. Ito po ang icon ng Google Form. I-click lang po yun. Pwede din po para hindi na po kayo mahirap. Yun lang ang google.com slash forms. Okay, at automatic mapupunta agad ang application na Google Form. After nun ay i-click itong blank. Okay, at pwede na tayo gumawa ng ating Google Form. So, sa Google Form na ito, pwede tayong um, mag-customize. Okay, bibigyan, lalagyan natin siya ng header. Okay, kung meron kayong mga logo sa school, pwede. Okay, kung wala, pwede ito free. Okay, so insert. So, kung may logo na kayo sa school, i-click lang yung Customize Theme. Then, click nyo yung header. Then, mag-upload lang po kayo. Okay. So, kung ayan nyo yung header nyo, pwede nyo i-close ito or x. Okay. Choose Image. And then, pwede upload kayo. So, browse nyo lang ito. Okay, kung may makita kayo dyang picture or banner ng inyong school. Okay, kung wala, again, dito lang yan siya sa theme para sa mga free na mga header. Okay, after nun ay mag-create kayo ng title. For example, anong school ninyo? Uh, example, um, Jensen Elementary School Online DTR for teachers. Example lang yun. Okay, then pwede yung ilagay dyan ang inyong regular time para hindi makalimutan ng inyong mga teachers. For example, sa AM is 7.15 um, to 11.45. Then PM 1.15 to 4.45. Okay. Then after na lang mag-create na tayo ng kanilang dapat nasasagutan. So, pwede yung ilagay dyan ang name of teachers, pero hindi na sila magsusulat ng kanilang name. Okay, magtitik na lang sila, so click multiple choice. Okay, so name of teachers, then multiple choice. So, pwede yung i-alphabetical order para hindi na sila mag mahirap ang maghanap. Okay, example. Ma example ng mga ano mga pangalan. Okay, so isulat niyo lahat diyan ng mga pangalan ng teacher. Mga example lang 'to. Hello. Yan, for example, natapos niyo na lahat. So i-click niyo itong required. Ibig sabihin ay hindi pwedeng mag-skip ang mga teacher pag hindi pa nila na-tick yung kanilang name. Then mag-add ulit tayo ng question. So, click add question. Pero this time, ilagay natin siya ng time. Okay? So, sa time, hindi time. Hindi sila magsusulat ng time kasi itong Google Form ay automatic mag-generate ng timestamp. Sa timestamp, nakalagay ang date at saka ang time. So, sa time na ito, ay gagawin pa rin natin multiple choice. So, ito ay for AM morning na in then, morning out, 
third is PM in, and fourth is PM out. Okay? So, ibig sabihin, pag morning na uh, mag-in siya, i-click niya itong in, then, and so on. So, i-click ang required para hindi mag-skip ang teachers. So, yan lang po ang need natin. So, hindi na natin kailangan ng date at saka time kasi automatic mag-generate nun. And then, pupuntahan na natin ang ating uh, settings. Okay, so dito sa settings, pwede nyo i-collect ang email. So, pag i-click nyo ang collect email, kailangan pang mag-type ng teachers ng kanilang email. So, sa akin, hindi ko na siya ginagawa. So, i-uncheck lang. Then, pero limit to one response since teacher tayo kasi merong mga chances na baka uh, si teacher A ay uutusan si teacher B na magpalag in sa kanya para magpag-attendance. So, para maiwasan yung ganun, so limit to one response. Then, ito kailangan natin itik ang edit after submit kasi kailangan pa rin natin itong form para hindi na tayo gumawa isang link na lang siya para sa daily time record. At nagdedepende na yon sa work na gagawin ni HR para sa pag-download ng inyong mga responses. So, ito lang ang kailangan natin. Limit one response, edit after, submit. And then, click save. And after nun, huwag kalimutan na. Uh, huwag kalimutan na kunin ang link. So, ang link na ito ay pwede nating ipasa sa mga teachers via email. So, i-click nyo, uh, i-type in nyo lang ang email ng mga teachers or i-paste nyo kung meron na kayong mga listahan ng mga emails. Then, dito naman sa attach, ito yung attach na symbol. Nandito ang link. Okay? So, pwede natin siyang i-copy. Or, pwede din natin siyang i-shorten sa pamamagitan ng iba't ibang mga online shortening na mga uh, address. Okay, for example, mga bit.ly at tiny url. So, example nun, gagawa tayo ng example. Okay, gagamitin natin ang bit.ly, bit.com. Oh, bitcoin. <laughs> bit dot li or bitly dot com so ito na yung bitly dot com yan shortened link so ipaste mo lang yung link dito na mahaba yung kinopya natin and then click shorten yan so ito na yung shortened link or pwede ka din mag-customize. So, para mag-customize, kailangan mong mag-login. So, pag mag-ano na, is you just click create. And then, i-paste mo yung dyan, yung long URL. Okay, ng inyong link. Then, after noon ay mag-customize ka na. So, dahil ang pangalan ng school nyo is Jensen Elementary School, pwede Jensen ESDDR. So, yun. Para madali lang memorize. And then, save. Okay. So, ibig sabihin, pag is send mo itong bitly.com Jensen DTR ay madali lang lang siyang i-memorize. Okay. So, yun ang inyong link para sa DTR. So, ngayon ay ibibigay na natin ang link sa mga teachers para maglalag in na sila. So, pwede nyo ipasa ang link sa mga teachers through messenger or email. So, ito na yon So, bit.ly, yung shortened natin, bit.ly slash Jensen ES DTR. Okay, so, automatically ay ganito na kaagad ang kanila makikita. So, for example, si Andaya ang Maglalagin. So, i-click niya lang yung andaya. And then, AM in. Then, submit. Okay. Next, another teacher na naman ang maglalagin. Another teacher naman ang maglalagin. So, ito. Hello? 
Okay. Wait lang. Same lang kanilang email. So, hindi pwede. Kailangan sa isang email, isang beses lang siya. Okay. So, nakapag-login na ang teacher. So, pupuntahan niya naman ang FOSS DTR. Ah, Gentan DTR. Okay. So, ito na. So, example, ito si Binigay. So, i-check niya ang Binigay. Name niya. Then, A-M-E-N. Then, click Submit. Okay. Another teacher pa tayo. Okay. Dito na tayo sa next teacher. Okay, example si Digna DC ito. Then, AME. So, halimbawa tapos na lahat ng mga teacher na nag-log in or time in. Okay, so pupuntahan ulit ni HR personnel ang kanyang Google Form. Okay, at dito makikita yung ginawa niya na online about online DTR. Okay, so ito yung makikita sa kanyang account. So, merong question sa taas and then responses. Okay, so kung nakikita nyo dyan sa responses, ay, yan, nag-generate siya ng three response, responses. So, so yan yung mga teachers na nag-comply na sa online DTR. For example, morning yan siya, so may cut-off kayo sa time, pwede mo itong i- i-click para hindi na mag-accept ng mga responses at i-open mo lang siya pag mag-time out na sa um, mag-time out na sa morning. Okay? Or, yan. So, ang gagawin mo kapag natapos na si HR ay i-download. No? Titingnan yung uh, kabuuan or summary. So, i-click niya itong green. Ibig sabihin yan ay spreadsheet. So, i-click niya ang create spreadsheet at automatic ay pupunta siya sa another tab. Okay, sa so dito sa tab na ito ay ang summary ng mga responses. So, so nakita natin dito ang timestamps. So, automatic na nag-generate ng date at saka time. Okay, so ito yung time. So, pwede mo yan siyang gawin na um, English yan. Kasi nakaano yan siya. Another time. Military time. So, ibig sabihin, 1.36, 1.38 yung time in nila. Example lang yung morning, ha? Okay? And then, nandyan yung name of teachers at naka-indicate na time in ang kanyang ginawang pag-log in. Okay? So, ganito ang gagawin. So, ang gagawin, pwede ni HR i-print ito kasi after na mag-edit ng yung mga teacher, baka mawala yung day yung i-print or i-save. So, sa pag-save, ayakyan yung file and download Microsoft Excel or PDF para na ma-edit. So, click na siya. Pwede mo siyang rename para hindi mo magkalituhan sa mga files mo. So, puntahan mo yung download. Rename mo lang siya. So, rename mo, pwede mo siyang gawing yung date, yung date, kung kailan yan siya na time. Okay, at yung specification. So, AM in. Kasi, pag-download ka mamaya sa AM out, ganun pa rin yung file name sa pag-download mo. So, i-close mo lang yan dahil natapos mo na siya. Okay, so, ayan. Is mo lang yan siya. Plus, is lang yan siya. Accepting responses. Ito naman para sa out. So, sa para sa out, ganito naman ang gagawin ni teacher. 